Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan bir fal kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız enerjisel olarak çektiğinizi düşünüyorum. Nasıl derseniz hani böyle birini çok fazla düşündüğümüzde o kişi karşımıza çıkar, arar, sorar, bir anda böyle karşılaşırız bir şekilde. Enerjisel olarak işte birbirimizi çekeriz aslında. E, kafanızda bir soru işareti biriyle ilgili herhangi bir şey varsa ve bu video ile karşılaştıysanız belki işte kafanızdaki soru işareti ile ilgili bir cevap alacak mısınız gibi düşünüyorum. E, bu tarzda yüzlerce video var kanalımda. Herhangi birini de niyet edip herhangi bir şey için dinleyebilirsiniz. Tamamen sizin enerjinizle alakalı. Ben herkesin baktığı gibi bakacağım. Bir değişiklik olmayacak. E, i̇çinde çok net göstermeye çalışacağım. E, bu e, bu tarz videolarım için kanalıma abone olursanız sevinirim. Hala abone olmadıysanız bu arada. Ve gerçekten videolarımı beğeniyorsanız beğene basarak beni desteklerseniz sevinirim. E, bu arada ben geçenlerde çok rahatsızlanmıştım. E, bir arkadaşım bana inanılmaz güzel bir çorba getirdi. E, ve ben onu ikidir yapıyorum tekrardan arkasından. İlk defa böyle bir tavuk suyu çorbası içtim. E, kanalı da var arkadaşımın. Şimdi linki de aşağıya bırakıyorum. E, i̇steyenler için gerçekten hani bu <gülüyor> böyle arkadaşım ve reklam olsun dedi. İnanılmaz lezzetli olduğu için ve gerçekten sizinle paylaşmak istediğim için videonun linkini koyuyorum. E, i̇steyenler oradan da tıklayabilir. E, gerçekten çoğunuzun içmediğini düşünüyorum. Yani kış çorbası, şifa çorbası diye geçiyormuş. Ben ilk kez yani tavuk suyu çorbası çok içiyorum ama böylesiyle ilk kez e, karşılaştırmaya çok sevdim. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi ben bu videoyla bu videoyu açacağım, fincanı açacağım. Bakalım karşınıza çıkan bu videoyla nasıl mesajlar alacaksınız? Yorumlara da yazarsanız sevinirim size uyup uyumadığını. Hemen şöyle açıyorum. Şöyle ben bir göreyim, sizler de bir görün. Şöyle kameramı da düzeltiyorum. Şöyle bakın biraz e, karmaşa çıktı. Kafanız çok yoğun daha doğrusu. Karmaşadan çok ya çok fazla olaylar yaşıyorsunuz ya da çok fazla şey düşünüyorsunuz. E, i̇çte biraz karamsarlık çıktı. Bir şeye ya üzülmüşsünüz ya bir şeyi çok kafanızda kurmuşsunuz bu dönemler. E, bakın ama yollar çıktı böyle. Bunlar ters döndü. E, ya yakın zamanlarda böyle uzun planlar yapacaksınız. Sanki böyle hani e, yaptığınız planlar böyle bir aylık, iki aylık değil de daha uzun soluklu olacak. Uzun yola da çıkabilirsiniz. Böyle e, ama güzel olacak, ferah olacak yani bu kurduğunuz plan ya da yolculuk güzel, iyi gelecek size. Bakar mısınız? Nereden başlayacağımı bilemedim. Çevirip duruyorum. Bakın ilk önce hane kısmından başlayayım. Hane kısmında böyle e, ayakta durmuş iki insan tartışıyorlar sanki. Biri böyle elini kaldırmış, yumruk yapmış sanki. Biriyle bir tartışma içerisine girebilirsiniz ama bu tartışma böyle hani çok yakınınız biri, ya iş yerinde çok sürekli görüştüğünüz biri, çok samimi bir arkadaşınız, anne baba kardeş ya da eş olabilir ama kendi elinizi ama bu demek değil ki vurmak, kırmak böyle dövüşmek anlamında hani biriyle böyle bir ağız dalaşı, bir ters düşme gibi bir konuyla ilgili birbirinize zıt gideceksiniz. Yani sizin bu ikinizin tartışmasından üzülen bir kişi var. Eğer iki kardeş tartışıyorsanız anne babanız üzülüyor olabilir bu duruma. Eşinizle çok kavga ediyorsanız tartışıyorsanız ya da edecekseniz bu dönem çocuklardan biri üzülüyor olabilir. Ee, biraz bence şey yapmanız gerekir. Dışa çok yansıtmamanız gerekir. Sonuçta ben şeye çok inanıyorum. İki kişi tartışıyorsa kardeşiniz anlaşamayabilirsiniz. Kan bağı olduğu için muhakkak e, o kişiyle anlaşacağız anlamına gelmiyor. Gerçekten büyüdükçe çok farklı karakterler oluyoruz ama önemli olan Dışarıya çok yansıtmamak, bağlantılı bulduğumuz, bulunduğumuz kişileri üzmemek, özellikle çocuklar konusunda. Bu belki iş ortamında olabilir, diğer arkadaşınız bu gerginlikten hoşlanmıyor olabilir. Küçük bir tartışma çıkmış gibi ama öyle çok büyük bir şey değil ama yine de bir küçük bir tartışma çıkmış. Böyle olumsuz şeylerle başlamak istemiyorum ama öyle bir durum var. Bakın şurada biri var insan, elinde böyle bir ayna tutmuş sanki, böyle aynaya bakıyor sürekli. Sanki böyle kendini beğenmiş, kendine sürekli bakan gibi biri. Etrafınızda böyle... Ee, sürekli kendini öven, hani böyle egosu yüksek, e, sürekli böyle övgüler almak isteyen birisi var. Bu böyle artık e, biraz canınızı sıkacak sanki böyle artık iyice abartabilir. E, zararı yok aslında. Hani bazı insanlar öyledir, öyle beslenirler, övgü alarak. Hep birileri onları pohpohlasın, hep böyle birileri onu mutluları övünce mutlu olurlar. E, bu insanla böyle bir ortama gelmek... Bir araya gelmek artık istemeyebilirsiniz. Belki de yollarınızı ayıracaksınız. Hani bu kadar egosu olan, bu kadar kendini beğenmiş biriyle biraz uzaklaşma düşünebilirsiniz. Bakın şurada böyle çok bariz bir kuş 
e, bir dalında bir, bir yere do- konmuş uçmak üzere gelmek üzere burada sizin olduğunuzu düşünüyorum böyle bir yükünüz var ağır gelen size böyle sırtınıza yük gelmiş artık ya yani bir haber bekliyorsunuz artık o işten haber gelsin o kişiden gelsin artık ben bu yük taşıyamayacağım işte maddi olarak rahatlamam için o haber gelsin dediğimiz gibi bir konu var o konu gelecek ama biraz vadesi var bence bir iki vadesi var çünkü böyle henüz böyle kuş e, kanatlanmamış uçmuyor ama gelecek biraz süresi var gibi o kişiden ya da o beklediğiniz şeyle ilgili iki hafta ya da iki ay olabilir hani iki ayda olabilir yani biraz bekliyor çünkü daha uçmamış gibi haber gelecek bakın şurada böyle iki kişi karşılıklı şey arka arkaya vermiş Şöyle birisinin elinde de böyle bıçak var. Keskin bir haber. Yani birinden çok keskin. Yani böyle hızlı bir haber alacaksınız bence. Çok keskin, çok hızlı, çok ani, çok şaşırtacak sizi bir haber gelecek. Belki bu arkasını dönmüş biri var burada. Küs olduğunuz biriyle ilgili olabilir. Bir haber gelecek hızlıca ve şaşırtacak sizi. Şaşırtıcı bir haber alabilirsiniz. Hani siz olmazsınız. Kardeşlerinizden, çocuklarınızdan birinin küs olduğu biri vardır. Onunla ilgili aileye hızlı bir haber gelebilir. Bakalım başka neler çıkmış. Bakın burada bir de e, bir kadın var ve kucağına e, çocuğunu almış gibi böyle. Bakın şöyle ayakta duruyor. Bir kucağına çocuk almış ama bu çocuk da biraz böyle deniz atı gibi. Yani muradına erecek. Bence bu şey gibi hissettim ben bunu. E, birisi var çok çocuk isteyen. Muradı tek muradı çocuk isteyen biri ve kucağına alıyor. Biraz vakti var sanki. Hani böyle bu kişiye... E, şu hanenin hemen yakınında değil biraz vadesi var. Belki 3 ay 5 ay içerisinde gibi böyle. Hani yılın ortasında bulmadan hani böyle 6 ay da olmayacak belki ama hani bir yılı tamamlamayacak yani yılın yarılamayacak bile hatta. 5 ay içerisinde böyle bir haber alacak, muradına erecek bir kadın var burada. İnşallah sizinle alakalı ya da işte çok sevdiğiniz biriyle alakalıdır. Muradına eren bir kadın çıkmış. Bakalım başka neler var. Şurada bir insan var böyle sakallı bir insan. Evet. Sürekli hayatınıza mı karışıyor, size laf mı söylüyor, etrafınızda size bakışlarıyla rahatsız eden sanki böyle bir e, sakallı bir adam çıkmış. E, bu kişi böyle sigara da içiyor sanki ya da temsil, hani böyle şey temsil ediyor da olabilir. Biraz derdi var, biraz öfkeli, biraz hayata karşı kızgın bir insan bu. Hani böyle onu da yansıtıyor olabilir, öfkeli ve dertli gibi çıkmış ama hani e, bu kişi e, sizin hayatınızla ilgili bir konuya karışabilir, bir şey olacak böyle. Müdahale etmeye çalışacak ama siz izin vermeyeceksiniz. Şöyle bir sınır çizmişsiniz. Daha önce vermiş bile olsanız taviz bu kişiye karşı. Bundan sonra vermeyeceksiniz. Hani kırmızı çizgileri diyorum ya ben her zaman çizmek gerekir. Kırmızı çizgilerinizi çizeceksiniz sanki. Bu kişi artık böyle hayatınıza çok da karışamayacak. Ama çalış yani karışmaya çalışacak ama siz izin vermeyeceksiniz gibi. Bakalım başka. Aslında sanki böyle o kadar yoğun şeyler ki böyle arka arkaya çok şey yaşıyormuşsunuz gibi. Hani çok suların durulduğu bir dönem değil de her şeyi arka arkaya çok yoğun yaşadığınız bir dönem. Duygusal olarak da yoğunluk olabilir. Yani çok duygu dengeleri değişiyor olabilir hayatımızda. Bir kadın var sürekli haneye giren. Sürekli eve girip çıkıyor sanki bu yakın çevrenizde böyle bir kadın. Ve sürekli size ya bir haber getiriyor ya bir şey konuşuyor falan böyle. Aslında bu kadının kendi hayatıyla ilgili bir haber alacaksınız. Hani o size bir haber getirmeyecek ama bu sürekli evinize girip çıkan kadının hayatıyla ilgili bir haber alacaksınız. Ama çok böyle kötü karanlık bir haber de değil. Şaşırabilirsiniz belki. Onunla ilgili bir haber çıkmış. Bakalım başka neler çıkmış. Şurada bir tane kitap çıkmış. Bu kitap genelde böyle kitap okuyan biri. Yani birinin eğitimiyle ilgili güzel bir haber alınacak gibi. Ama hani bu Kur'an okuyan ve dua eden biriyle ilgili de bir haber olabilir. Yani ya elinde sürekli Kur'an okuyan biri var etrafınızda işte bu bir haber bekliyor. Ya da işte bir sağlığı ile ilgili bir problem, bir derdi var ama onunla ilgili güzel haber alacak. Ya da işte istediği dileğiyle, muradı ile ilgili bir haber gelecek. Ya da bu kitap okuyan eğitim alan birisinin güzel haberini alacaksınız. Güzel çıkmış yani inşallah. Güzel haberler olsun her daim hayatımızda. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Sanki böyle yapmak istedikleriniz var ama bakın böyle 1, 2, 3, 4 tane 5, 5. oldu. Yani kafanızda 
planlarınızı sürekli değiştirdiğiniz bir dönem gibi. Hani bazen olur ya suların durulması gerekiyor. Yani bir gün yapmak istediğinizde ikinci gün yapmak istemiyor olabilirsiniz. Bugün düşündüğünüzü yarın aynı şekilde düşünmüyor olabilirsiniz. Bir gün olumlu bir şey düşünürken biri hakkında ikinci gün aynı şekilde düşünmüyor olabilirsiniz. Kafanızda böyle bir karmaşa var. Sanki biraz durulmak gerekiyor. Sakın böyle sular karışmışken, kafanız karışmışken, olaylar çok yoğunken büyük kararlar almayın. Biraz sakinleşmeye ihtiyacınız var. Sanki mesaj en çok da bu. Çünkü hangi yola gireceğinizi, ne yapacağınızı, kime güveneceğinizi ya da bir kişiyle, konuyla ilgili ne yapacağınızı çok karar veremediğiniz bir süreç. Sakinleşmek gerekiyor bence. Sakin kalırsanız o da biraz size iyi gelecek. Bakın iki kişi... Bir yere çıkacaksınız, bir yola çıkacaksınız. Bu size iyi gelecek. Ya evden biraz uzaklaşacaksınız ya bir iş için gideceksiniz ama bu iki kişilik yolculuk size çok iyi gelecek. Ferahlamış hissedebilirsiniz kendinizi. Bakın şurada iki kişi var. Bir aşk gibi bu. Tabakta çıktığı için belki hemen değil ama yalnızlar için bir süre sonra bir aşk, bir flört olacak. Bir yeni bir kişiyi tanıyacaksınız. Hayatınızda yeni birini e, alacaksınız. Sanki onu tanımak size keyif verecek bir aşk var. Hani bir yolun başındasınız da hani böyle bir ilişkinin başlangıcı olacak. Bir ilişkiye başlayacaksınız büyük ihtimalle. Ama sonrası nasıl olur bilmiyorum ama çok ferah gibi de aslında etrafı. E, bu bir başlangıcı en azından bir ilişkinin bir yeni biriyle tanışacağınızın e, haberi gibi çıkmış. İnşallah hani yalnızsınız hayatınızda kimse yoksa. İnşallah da doğru kişi olur. Yanlış kişiyle aşk yaşamak ya da yanlış kişinin karşınıza çıkması kötüdür ama ben şey de inanırım. Her insan bir deneyimdir. Her insan yeni şeyler katar. Boşuna çıkmıyordur, hayatınıza girmiyordur. Önemli olan bazen bitişleri kabul etmek, bazen yanlışları kabul etmek, bazen yanlış kişiyle birlikte olduğunuzu da kabul etmeniz. Kabul etmediğimiz için üzülüyoruz. Gitmediğini kabul edemiyoruz, gittiğini pardon kabul etmiyoruz. Yanlış kişi olduğunu kabul etmiyoruz. O zaman işte acı çekiyoruz. Niye gitti diyoruz. Neden yanlış kişi? Ya yanlış öyle kabul etmek gerekir. Doğru kişi değildi. Hayatınıza girdi ve çıktı. Kabullenişler bence olayları kolaylaştırıyor. Hayatınızda e, inşallah yanlış bir kişi girmez aslında da. Hani ben yanlış kişi girenler için diye anlatıyorum. Çünkü etrafımda da var. Mesela arkadaşlarla falan konuştuğumuzda e, kadınların özellikle çok fazla aşk acısı çektiğini işte neden bana bunu yaptı, neden gitti, neden beni seçmedi, neden o, neden, hep nedenler vardır ya. Yani bazen nedensizdir. İlişki biter, sevgi biter, saygı biter. Kabullenişe geçince bence aşk acısı bitmeye başlıyordur. Yani bence sizin için, hayatınız için misyonunu tamamlamıştır. Zaten hayatınızda olsa belki çok daha ileriye gitti, ötürmeyecek sizi. Bitmesi gerekiyordur. Yani daha ileri için hayatınızda belki zaman, enerji, alan açılmıştır. Öyle düşünün ve gerçekten pozitif düşünüp etrafa daha alıcı gözle bakın. Her şeyi pozitif düşünmeye çalışın. Yani diliyorum yine de tabii herkes sevdiğiyle birlikte olsun ama hani olmuyorsa da zorlamayın manasında, üzmeyin canınız manasında demek istedim. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Ne dilediyseniz, şu fincanı açarken her ne dilediyseniz, yüreğinizden ne geçtiyse o gerçek olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.